راقب الشعب المصري الاستفتاء الذي جرى في المرحلة الأولى في عشرة محافظات وقد تم تشكيل غرفة لجنة مركزية لمراقبة الاستفتاء من الحركات والأحزاب السياسية المختلفة المصر الديمقراطي الاجتماعي جامعة الإنقاذ الوطني الجمعية الوطنية للتغيير تحالف الشعب الاشتراكي التيار المصري حزب الدستور حركة شايفينكم حملة دستوركم باطل التيار الشعبي وانحصرت معظم من انتخابات معظم التجاوزات في الآتي واحد عدم نشر مواد مشروع الدستور المستفتى عليه في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية وتم إرسال بلاغ للجنة العليا للانتخابات بهذا اثنين معظم بطاقات الاقتراع غير مختومة بخاتم اللجنة العليا للانتخابات وتلك شكوى عامة وردت إلينا من مختلف لجان الجمهورية ورفض بعض المشرفين على اللجان إثبات تلك الملحوظة في محاضر اللجان وصرح بعض القضاة بأن الاستمارات سيتم ختمها لاحقا بعد التصويت مما يعني سهولة التزوير مما دعا بعض المواطنين للامتناع عن التصويت حيث لا يوجد ضمانات كافية لنزاهة الاستفتاء وسهولة عملية التزوير ثلاثة بعض اللجان عملت بدون قضاء ونسوق مثالي لتدليل على عدم صحة ما يرد من اللجنة العليا للاستفتاء رئيس اللجنة رقم 69 بمدرسة الناصرية بالسنبلاوين ليس قاضي وإنما هو أمين سر محكمة وقد تم تحرير محضر بالواقعة رقم 196 على 7 ح السنبلاوين وهناك واقعة أخرى أيضا في اللجنة رقم 3 42 إنصاف سري بالساحل تم فتحها بدون وجود قاضي أربعة لجال لا يوجد بها كشوف وأخرى بها أسماء مكررة بالإضافة إلى احتواء الكشوف على أسماء متوفين خمسة منع المراقبين والصحفيين من دخول بعض اللجان إلى جانب الاعتداءات المتكررة على الصحفيين وتهديد بعض النشطاء ستة حشد للتصويت الجماعي بنعم من قبل أعضاء ينتمون الإخوان المسلمين خارج اللجان وداخلها سبعة تحميل بعض اللجان بأعداد من الناخبين أكبر من طاقتها الاستيعابية في بعض المناطق مما يعني أن هناك تعنتا ضد الناخب ومنعه من الإدلاء بصوته ثمانية قصر إصدار معظم تصاريح المراقبة فقط على أعضاء حزبي الحرية والعدالة والنور وتم تحرير محضر رقم 1643 لسنة 2012 إداري قسم العريش ضد المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تسعة منع بعض القضاة دخول المسيحيين في اللجال الأدلاء للإدلاء بأصواتهم وقد كان ذلك واضحا في لجنة مدينة نصر ابن النفيس رقم 23 سيدات ولجنة رقم 32 رشدي اسكندرية ورفض القضاء كذلك لإبراز هوياتهم كما في مدرسة رياض بنين الرم رقم 28 وهذه المشكلة شائعة في معظم اللجان الموجودة في الجمهورية عشرة إغلاق بعض اللجان عند الخامسة مساء وسحب بطاقات الرقم القومي من الناخبين والتصويت نيابة عنهم وإخراج الكشوف خارج اللجان للتوقيع عليها وقد تم تحرير محضر في إحدى اللجان بأسيوط المدرسة الإعدادية بدير تاسا محضر رقم 2820 إداري يتهم مسؤولي اللجنة 13 و14 بتسويد البطاقات. هذا البيان يرصد مجمل الانتهاكات التي حدثت. الآن هناك توضيح سوف يكون من قبل الزميلة راجع عمران لضرب أمثلة على هذه الانتهاكات التي كانت واضحة بصورة كبيرة. من أكثر الانتهاكات اللي وصلت لنا النهاردة عدم وجود قاضي على كل صندوق في موظفين إداريين محامين موظفين من المحاكم هم اللي بيشرفوا وده انتهاك صريح للقواعد بتاعه الاستفتاء واحنا قدمنا محاضر وبصدد تقديم محاضر اخرى عن الانتهاك ده الحاجه الثانيه اللي انا عايزه اتكلم عليها او القد اسلط الضوء عليها هي فكره ان في لجان خصوصا في اماكن زي مصر الجديده ومدينه نصر اللي احنا رصدناها هنا في القاهره في تكدس للناخبين خارج اللجان خصوصا اللجان اللي فيها الناخبات ونعتقد ان ذلك لان المناطق دي معروف انها غالبيتها ستصوت بلا وفي كثافه سكانيه عاليه للمواطنين المسيحيين وفي محاولات لتطفيش او يعني ان منع هؤلاء من التصويت جالنا بلاغات كثيره جدا من الناخبين عند اللجان دي في مصر الجديده ومدينه نصر ان بقالهم اربع خمس ساعات وفي لجان فيها 6000 ناخب ولغايه دلوقتي مثلا 1500 و2000 
ناخب فقط اللي قد بصوتهم ففي كمان تعنت من اللجنة العليا للانتخابات في طريقة توزيعها للجان جغرافيا وفي المدارس وأعداد اللجان في كل منطقة وقد إيه في أوضاع بيشرفوا عليها عايز أوضح أن العملية الانتخابية من بدايتها كانت المقدمات كلها بتقول أن مش هنقدر نطلع استفتاء بشكل حقيقي عبر عن إرادة الناس في الشارع كل المقدمات اللي هي علاقة بالقوانين اللي هي علاقة بحرية رأي والتعبير اللي هي علاقة بالتجهيزات الإدارية وما إلى ذلك كانت سيئة ما كانش في وقت أصلا هم يجهزوا أي حاجة وحتى النتيجة اللي طلعت بدءا من القضاء اللي كانوا رافضين إن هم يراقبوا يشرفوا على الاستفتاء مرورا بتصريح المراقبة اللي ما طلعتش وحصل بعض التجاوزات ليها علاقة إن المجلس القومي لحقوق الإنسان ادى تصريح وصدر تبين في الآخر إن هي معظمها لحزب الحرية والعدالة وقدروا يستخدموها بشكل أو بآخر مرورا بقرارات اللجنة العليا للاستفتاء اللي طلعت ولم تنفذ منها القرار اللي قال ممنوع تواجد حد على بعد 200 متر من اللجان وكان يجب على الأجهزة الأمنية إن هي تعمل تدابير خاصة بتطبيق الجزء دوت من إزالة اللافتات اللي موجودة للتصويت بنعم من توجيه الناخبين خارج وداخل اللجان وما إلى ذلك ولكن الأمر كله كان فيه إشكاليات كثيرا بدءا من توجيه الناخبين للناس طول اليوم لإجراءات سيئة لتصويت جماعي لمحاضر ليه علاقة أن الأوضاع ما كانوش موجودين كان حد تاني بيدير الأعمال لجان قفلت قبل معادها لتصويت جماعي يعني كمية من الإشكاليات كان يجب ألا تحدث طوال اليوم استمرت وأعتقد أن في إشكاليات ليها علاقة بالفرز وأعتقادي أن كل الإشكاليات دي هتبقى موجودة في المرحلة الثانية وده الأسوأ ده كان ملخص سريعا اللي حصل النهاردة وبشكر حضراتكم وبشكر أستاذ رجل